నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఎస్ క్యూబ్ టీవీ అలనాటి ఆణిముత్యాలు కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు రాజనాలగారి జీవిత విశేషాలు పంచుకోవడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సినీ పరిశోధకులు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఎమ్మంది రామారావు గారు నమస్తే అండి రామారావు గారు నమస్తే పాత తరం నటుల్లో ఒక విలన్ పాత్ర ఎవరు అని అంటే ముందుగా గుర్తొచ్చే పేరు మన రాజనాల గారి పేరు ఆయన కోసం చెప్పండి ఆయన ఎక్కడ పుట్టారు ఏం చదువుకున్నారు అంటే పాత తరం వాళ్ళలో విలన్ అంటే ముందు వేమూరు గగ్గయ్య ఆయనకు ఒక విశేషమైనటువంటి పేరు ప్రతిష్ట ఉంది పెద్ద పెద్ద కళ్ళు కంఠస్వరం కూడా ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఊరి పొలి మేర వరకు వినిపించేది వేమూరు గగ్గయ్య గారు మాట అలాగే గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు ఆయన కూడా మంచి సద్బ్రాహ్మణుడే కానీ ఆయన వాచకం చాలా గొప్పగా ఉండేది మన ధ్వని ఆ కళ్ళు ఎగరేయడం కానీ మాలపల్లి సినిమాలో ఆయన ఆ పాత్రక ఏమిటంటే మొత్తం అందరూ కూడా బాలపిల్ల కానీ బాలనాగమ్మలో మాయల ఫకీర్ కానీ ఈ ఈ వేషాలు వేసిన తర్వాత చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు వీళ్ళందరూ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళలో ముక్కమ్మల ఒకరు ఉన్నారన్నమాట ఈ రాజనాల కంటే ముందు ముక్కమ్మల కూడా వెలనే అంటే భయంకరంగా ఆ మాటకు వచ్చినట్టయితే ఎస్వి రంగారావు గారు కూడా పాతాల భైరవిలో చాలా చక్కని పాత్ర పోషించారు అనమాట విలనిజం ఎలా ఉంటుందా అని ఒక ఇంగ్లీష్ యాక్టర్ తరహాలో ఆయన విలనిజం కాపాడుకుంటూ వచ్చారు అనమాట పెర్ఫార్మెన్స్ చేశారు తర్వాత రాజనాల అంటే మనం ఆటోలో చెప్పుకోవాలి కదా తర్వాత రాజనాల ఈయన నెల్లూరు దగ్గర కావలలో పుట్టాడు ఈయన ఈయన పేరు రాజనాల కళ్ళయ్య నాయుడు ఆయన పేరు కళ్ళయ్య కళ్ళయ్య ఆయన పేరు కళ్ళయ్య కళ్ళయ్య ఆ కళ్ళయ్యనే కాళేశ్వరరావు అని పేరు పెట్టుకున్నారు అంటే రాజనా రాజనాల కాళేశ్వరరావు ఎవరికి తెలియదు ఈ విషయం రాజనాల గారు కానీ ముద్ర వేయబడ్డారు అవును రాజనాల గారు అంటే ఆ కళ్ళయ్య కాళేశ్వరరావు ఎందుకని ఉద్దేశంతో తీసి పక్కన పెట్టేసి రాజనాల అనేటువంటి ఒక పేరు స్థిరపడింది దీని ముందు రాజనాల నాగేశ్వరరావు గారు అని ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళు కాంటెంపరీ అనమాట ఎన్టీ రామారావుకి నాగేశ్వరరావు గారికి కాంటెంపరీ విలన్ అనమాట ఆయన ఎలాంటి విలను చాలా అందంగా ఉన్న విలను అందగాడైన విలను వీళ్ళతో సరిసమానంగా గౌరవాన్ని పొందిన విలన్ అనమాట దొంగరాముడు రారోయి రారోరి మా ఇంటికి మావా మాట ఉన్నది అనే పాఠం చూసారా దాంట్లో యాక్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఆర్ నాగేశ్వరరావు అలాగే శభాసురాముల్లో ఎన్టీ రామారావుకి ఆపోజిట్గా చేసిన వ్యక్తి ఆర్ నాగేశ్వరరావు అన్నమాట చాలా అందగాడు అయితే ఆయనకి ఈయనకి పెద్ద సంబంధాలు లేవు కానీ ఇంటి పేరు ఒకటి అంటే ఆర్ నాగేశ్వరరావు తర్వాత రాజనాల నాగేశ్వరరావు తర్వాత ఈయనకి రాజనాల ఇంటి పేరు బాగా ప్రముఖంగా పబ్లిసిటీ అయింది ఆయనకి ఆర్ నాగేశ్వరరావే అన్నమాట ఆ ఆర్ అంటే ఏమిటంటే రాజనాల అనే విషయం తెలుసుకోవాలి కానీ ఆయనకి రాజనాల పేరు పెద్ద ఫేమస్ అవ్వలేదు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారికి అలా ఈయనకి ఆ రాజనాల ఆ కళ్ళ ఈ పేరు పక్కన తీసి కాళేశ్వరరావు పేరు కూడా పక్కన తీసి ఆ రాజనాలు కానీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాడు ఈయన ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నప్పుడు లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు ఆ ఫ్రెండు ఆయన ఈయన కలిసి నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ సంస్థ స్థాపించారు అన్నమాట నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ రెండు సంస్థలు ఉన్నాయి ఎన్టీ రామారావు ఎన్ఏటి బ్యానర్ కూడా అదే నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ మరి ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సో లేకపోతే వీళ్ళకి స్వతహాగా పుట్టిందో ఆ బుద్ధి కానీ నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ స్థాపించి ఎవరు దొంగ అనే ఒక నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు ఎవరు దొంగ అనే నాటకాన్ని ఎవరు రాశారు అప్పట్లో నాటకాలలో అసలు సంచలనాలు సృష్టిస్తున్నటువంటి ఆత్రేయ గారు రాశారన్నమాట ఎన్జిఓ కప్పలు ఆత్రేయ గారి నాటకం పరిషత్తుకు వచ్చిందంటే అది నెంబర్ వన్ దాన్ని ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చేవలసిందే నాటకాలలో మాత్రం మహా డైలాగ్ రైటర్ కదా ఆత్రేయ గారు సో అద్భుతమైన డైలాగ్స్ రాసేసి చాలా పేరు వచ్చింది నాటకాలు నాటకాలు ఆత్రేయ గారికి ఎంత పేరు అందుకేగా ఆయన చనిపోయినంత వరకు నాటక కళాకారులు కలిసి ఎప్పుడు రాస్తారండి నాటకం అంటే ఇదిగో రాస్తున్నాను అదిగో రాస్తున్నాను బెదిరించేవారు అన్నమాట ఆయన ఆయన రాసేవారు కాదు ఆత్రేయ గారు అంటే ఈ సందర్భంగా చెప్పుకుంటున్నాం ఆ ఎవరి దొంగా నాటకం వేసినప్పుడు ఆయన ఒక చిన్న ఉద్యోగం చేస్తుండేవాడు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ ఎవరి దొంగ నాటకంలో ఏంటంటే ప్రభుత్వ అవినీతి కార్యక్రమాలని ఎత్తి చూపించడం ఎవరి దొంగ అంటే ప్రభుత్వ కార్య కార్యకలాపాల్లో ఉంటున్నటువంటి వ్యక్తుల్లో ఎవరు దొంగ అందరూ దొంగలే అది ఇతివృత్తం కనుక దానికి 
చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అయితే అక్కడ ఏం చేశారంటే ఆ పై అధికారి ఏమయ్యా నీకు ఏమైనా బుద్ధి ఉందా లేదా నువ్వు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పనిచేస్తూ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తూ ఈ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి లోపాలను ఎత్తి చూపిస్తావా రేపు పొద్దున్న పై అధికారులు చూసినట్టయితే నాకు ఏం వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆయన సస్పెండ్ చేశారు ఉద్యోగంలో నుంచి తర్వాత మళ్ళీ లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి ఈయన కలిసి ప్రగతి అని ఒక నాటకం ఆడారు అన్నమాట అది కూడా ప్రగతి అంటే ఏమిటి అభ్యుదయ అంటే ప్రగతి అంటే ముందుకు పోవడం చైతన్యవంతంగా ముందుకు పోవడం అన్నమాట ప్రగతి అంటే పూర మనం మనం సాధించిన అభివృద్ధి అని అర్థం ప్రగతి అంటే అది చూసిన తర్వాత జిల్లా కలెక్టరే ఈయన పిలిచి నీకు ఇంతకంటే మంచి నాటకాలు దొరకలేదా నువ్వు ఇలా నాటకాలు వేసినట్టయితే మాత్రం నిన్ను మీద చాలా సివియర్గా యాక్షన్ తీసుకుంటాను నేను అని బెదిరించి ఉద్యోగంలోంచి మళ్ళీ సస్పెండ్ చేయించేశాడనమాట నువ్వు ఎంతసేపు ప్రభుత్వాన్ని ఎత్తు చూపించను ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలని ఎత్తు చూపించను ఇవే పైన అంతేగాని మంచి నాటకాలు నీకు తోచవా అని చెప్పి సస్పెండ్ చేసినట్టయితే తర్వాత రెండు మూడు ఉద్యోగాలు వచ్చినప్పుడు కూడా రాజనాల్ గారు ఉద్యోగాలు చేయకుండా ఆయన అనుకున్నదే చేయాలన్నమాట నాటకం వేసినప్పుడు మన తిన పాములాగా చప్పగా నాటకం ఉంటే ఎవరు చూస్తారు ఎవరు చూడరు కదా అందుకని నాటకంలో ఏదో పెప్పు ఉండాలి జనాలకు ఆసక్తి ఉండాలి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి అలాంటప్పుడు నాటకం వేస్తారు అది మానేస్తాం జనరల్గా ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తుడు రాజనాల్ గారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉండి నాటకాల కోసం ఇంత ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళారు అని అంటే ఆ రోజుల్లో కాస్త ఆశ్చర్యకరమైన సంగతే అంటే ఆయనకి వస్తుత ఆయన చాలా ధైర్యస్తుడు చెప్పాలనుకుంటూ చెప్పేస్తాడు మొహమే చెప్పేస్తాడు చేయాలనుకుంటూ చేసేస్తాడు తర్వాత కొద్ది బలవంతుడు కూడా అవసరమైతే ఒక లేదు కొట్టగలడు కండలు తిరిగిన శరీరం ఆయన అందువల్ల ఆయన ఎవరికి భయపడేవాడు కాదన్నమాట ఆయన నేచరే అది అంటే ఆయన అనుకున్నది ఏంటంటే ఏదైనా మనం మార్కెట్లో పోటీలో ఉన్నప్పుడు ఆ పోటీలో ఎప్పుడు ఫస్ట్గానే ఉండాల మరి వై సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అనే ఫీలింగ్ అనమాట మనం పోటీలో ఉన్నాం పోటీలు ఫస్టే చేద్దాం అలాగే నాటకం వేస్తున్నాం మంచి సెన్సేషన్ అని నాటకం వేద్దాం ఆ నాటకంతో పది మందిలో మన పేరు తెలవాలి ఓ సినిమాలో విలన్గా చేసినట్టయితే మొత్తం అందరినీ డామినేట్ చేస్తుండేవాడు రాజనాల రాజనాలలో ఉన్నటువంటి మంచి గుణం చెడు గుణం అదే ఆయన డైలాగ్ చెప్తే మిగతా లెవెల్ డైలాగ్ చెప్పలేరు అలా అన్నమాట ఆ డైలాగ్లో డ్రిమిటైజేషన్ ఎక్కువ అది న్యాచురల్గా కాదా ఒక్క కన్ను పైకి పోతుంది ఒక కన్ను కిందకు వస్తుంది ఇది ఎలాగా అవి లాజిక్ లొద్దు అసలు పెక్యులర్గా కనిపించాలి జనం దృష్టిలో పడిపోవాలి జనం మనసులో ముద్ర పడిపోవాలి ఎంతకాలమైనా ఆ పాత్ర ఆ రూపం అలా గుర్తుండిపోవాలి అదే ఆయన టార్గెట్ ఆ టార్గెట్ కోసం ఆయన ప్రయత్నాలు అన్నీ చదివింది ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నాడు అంటే నాటకాల మీద ఈ ఇష్టం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పిచ్చి ఎలా వచ్చింది ఆయనకి పిచ్చి మరి ఆయనకి అంతే పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇమిటేషన్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత డైలాగ్ చెప్పడం ఇంట్రెస్ట్ ఆయన ఫ్రెండ్ లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి అని ఆయన ఉన్నాడు అనమాట ఆయన కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఆయన కొంతకాలం తర్వాత ఏంటంటే హెచ్ఎం రెడ్డి అని మనకి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఆయన ప్రముఖుడు చాలా గొప్ప వ్యక్తి అన్నమాట అంటే మనకి టాకీయలకి మొదట భక్త భక్త ప్రహ్లాద్ అనే సినిమా ఆ మహానుభావుడు తీసింది అంటే తెలుగు సినిమాకి మాటలు నేర్పిన వ్యక్తి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అనమాట ఆయన దగ్గర పనిచేస్తుండేవాడు అనమాట సరే ఆయన ఏదో సినిమా చేస్తున్నాడు ఒకసారి రారా బాబు అని చెప్పేసి రాజనాలకి టెలిగ్రామ్ ఇస్తే ఆ టెలిగ్రామ్ తీసుకొని వెళ్ళి హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని కలిశారు అనమాట హెచ్ఎం రెడ్డి గారు చూడగానే చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు మిస్టర్ రాజనాల మస్ట్ కళ్ళయ్య అంటే కళ్ళయ్య లేదు కళ్ళయ్య లేదండి రాజనాల అని పిలవండి అని చెప్పి చెప్పాడు అనమాట ఆయన కళ్ళయ్య అంటే కొంచెం ఎబ్బిడ్గా ఉండేది కదా ఆయన కూడా ఎస్ మిస్టర్ రాజనాల అని పెట్టాడు పేరు మిస్టర్ రాజనాల్ అని పిలుస్తుండేవాడు సరే ఇందులో హీరో వేషం అనుకున్నాడు మొదట హీరో వేషానికి కా కాంతారావు గారిని పిలిచేశారు రూపం రాజనాల కంటే కాంతారావు గారిది కొంచెం సౌమ్యంగా ఉండడం చేత సరే ఇందులో ప్రధాన ప్రతినాయకుడి పాత్ర ఉంది నువ్వు వేస్తావా సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి నేను వేస్తానండి అని చెప్పాడు అనమాట నెలకి జీతం ఎంత రెండు వందల రూపాయల జీతానికి కుదిరాడు ఆయన అంటే హెచ్ఎం రెడ్డి కంపెనీలో నెలకి రెండు వందల రూపాయలు జీతానికి కుదిరాడు ఆ రోజులో రెండు వందల అంటే పెద్ద మొత్తమే పెద్ద మొత్తమే కాదు కదా పెద్ద అంటే మామూలుగా సరిపోతుంది తప్ప రెండు వందల రూపాయలు పెద్ద మొత్తం ఎలాగ అంటే రామారావు గారి మొదటి జీతం ఎంత రామారావు గారికి ఐదు వందల రూపాయలు మొదటి ఇచ్చారు తర్వాత ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చారు అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ అంటే ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడు ఐదు వేల రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చేవారు ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్
అంటే సరస్వతి స్టోర్స్ అని మ్యూజిక్ కంపెనీలో చేసింది జానకీ గారు పనిచేశారు అన్నమాట రెండు వందల రూపాయలకి ఆ రోజుల్లో పెద్ద అమౌంట్ ఏం కాదు అది పెద్ద చెప్పుకోదగ్గ అమౌంట్ ఏం కాదు వీళ్ళకి ఏంటంటే అసలు ఆ హెచ్ఎం రెడ్డి గారి తాలూకా ఆస్థానంలో ఆ కొలువు దొరకడమే పెద్ద విశేషం ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారంటే హెచ్ఎం రెడ్డి కంపెనీలో ఎక్కడ పనిచే విజయ విజయవాహిని స్టూడియోస్లో పనిచేస్తున్నారా ఎన్ఏడి బ్యానర్లో పనిచేస్తున్నారా అన్నపూర్ణ బ్యానర్లో పనిచేస్తున్నారని గొప్పగా చెప్పుకుంటారు అన్నమాట అలా గొప్పగా చెప్పుకునే అవకాశం ఒకటి వచ్చింది రాజనాల్ గారికి మాట ఈయన బాల్యం అంతా నెల్లూరులోనే గడిచింది కావాలి ఆయన బాల్యం అంతా కావల్లోనే గడిచింది నెల్లూరులో నాటకాలు వేస్తుండేవారు నెల్లూరులో చాలామంది కళాకారులు ఉంటుండేవారు అన్నమాట ఆ కళాకారుల తాలూకు ప్రభావం కూడా రాజనాల మీద ఉంది అంటే ఏ వయసులో ఇలా రంగస్థలం వైపు వచ్చేసారు ఆయన పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో రంగస్థలానికి వచ్చేసాడు ఆయన రంగస్థలం నాటకాలు వేస్తుండేవాడు అనమాట ఒక పద్దెనిమిది ఇరవై సంవత్సరాలకి సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిపోయినాడు కదా నాన్న నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లోనే వెళ్ళిపోయినాడు సుమారుగా ఎన్ని నాటక ప్రదర్శనలు ఇచ్చుండి ఉంటారు అంటే విరివిగా నాటకాలు ఆడేవారు అమ్మా ఎన్ని ఇన్ని ఇన్ని ప్రదర్శనలు అక్కడ లేదు కానీ సినిమాలు మాత్రం ఐదు వందల పైచీలు సినిమాలు చేశారు ఆయన నాటక ప్రదర్శనలు ఏంటంటే అంత విశేషంగా నాటకాల మీద ఆధారపడే ఆయన లేడు మిగతా వాళ్ళలాగా ఇప్పుడు రమణమూర్తి నాగభూషణం వీళ్ళందరూ ఉన్నారంటే నాటకాలు వందలాది నాటకాలు ఆడారు ఈయన ఏదో ఆయన మనసుకు నచ్చిన నాటకాలు ఆడాలి అందరికంటే మంచి పేరు రావాలి ఇదే కదా ఆయన తాలూకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక ఆయన నాటకాల మీద విరివిగా ప్రదర్శ ప్రదర్శించలేదు రాజనాల గారు చేసిన నాటకాలలో ఏది గుర్తింపు తెచ్చింది ఎవరు దొంగ ఎవరు దొంగ ప్రగతి ప్రగతి ఈ రెండు కూడా చాలా అంటే ఊర్లోంచి తెరవేసేలా చేశాయి ఆయన చేసిన నాటకాలు ఊర్లోంచి మాట ఎవరు కమ్మునిపోతారు బాబు ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటూ ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి లోపాలని చూపిస్తున్నాయంటే నువ్వు ప్రగతి నాటక వేసినట్టయితే మా మా ఉద్యోగాలు పోతాయి అసలు అని చెప్పేసి కలెక్టర్ కూడా దిగొచ్చి వార్నింగ్ ఇచ్చేటువంటి స్థాయిలో ఉండేది నాటకం అది మాట ఓకే సో మరి రంగస్థలం నుండి సినీ రంగ ప్రవేశం ఆయన జర్నీ అదే లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ మరి నాటకాలు ఆడడానికి ఏమో ఏవో ఒక ఆటంకాలు వస్తున్నాయి ఏంట్రా ఏం చేద్దామని అనుకుంటున్న సందర్భంలోను ఆయన చెప్పాడు అనమాట వచ్చేరా హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఉంటారా నువ్వు ఎందుకంటే ఆయన నెలకి రెండు వందల రూపాయలు ఇస్తారు ముందు ఫుడ్కి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్పినట్టయితే ఆ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాడు అనమాట ఓ ఇవాళ ప్రతి నాయకుడు పాత్ర వేశాడు ఆ సినిమా ప్రతిజ్ఞ పెద్ద హిట్ అయింది హిట్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా వరుసగా సినిమాలు రావడం మొదలుపెట్టారు అనమాట ఆయన అంటే మొదట నెల జీతానికే ఉండేవాడు ఆయన కాంతారావుకి పేరు వచ్చింది రాజనాళ్ళకి పేరు వచ్చింది కానీ రాజనాళ్ళ గారికి హెచ్ఎం రెడ్డి అంటే భక్తి ఎక్కువ ఆయన పెద్ద మీసాలు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తర్వాత గంభీరంగా ఉండేవారు ఎక్కడ అసలు ఎవరిని క్షమించేవారు కాదు ఆయన ఒక పెద్ద అనమాట రాజనాళ్ళే కాదు రంటి రామారావు కూడా మిస్టర్ రామారావు అనేటువంటి స్థాయి మనిషి మాట హెచ్ఎం రెడ్డి అంటే భయపడతారు అందరూ అదన్నమాట అందువల్ల ఆయన ఆయన్ని ఎక్కువ భక్తిగా కొలిచేవారు రాజనాళ్ళ గారు హెచ్ఎం రెడ్డి అంటే మహా పెద్ద భక్తి ఆయనకి ఓకే రాజనాళ్ళ గారు చూడడానికి ఒడ్డు పొడుగు బాగానే ఉంటారు కదా సో మొదటి సినిమాలో హీరోగా తగ్గిపోయినా తర్వాత తర్వాత ఎందుకు హీరోగా చేయాలని అనుకోలేదు విలన్ గానే ఎందుకు స్థిరపడిపోయారు ఆయన అప్పుడు అప్పటికి హీరోలు ఎన్టీ రామారావు నాగేశ్వరరావు కాంతారావు ఒకడు జగ్గయ్య రమణమూర్తి అంటే పేరున్న హీరోలు ఎక్కువగా ఉండేవారు అనమాట జగ్గి గారు ఉన్నారంటే జగ్గి గారిని డామినేట్ చేయడం కష్టం కాంతారావు గారు ఉన్నారంటే మంచి పేరు వచ్చేసింది మొదట్లో తొలి రోజుల్లోని తర్వాత ఏమో హర్నాథ్ ఉన్నాడు హర్నాథ్ కూడా చాలా మంచి పేరు ఉంది రమణమూర్తి ఉన్నాడు రమణమూర్తి కూడా మంచి పేరు ఉంది మరి నాగేశ్వరరావు రామారావులు తిరుగులేదు అనమాట వాళ్ళకి మరి ఇక వీళ్ళ మధ్యలో హీరోగి ఎక్కడికి వస్తాడు వస్తే నిలబడగలడ ఆయన బాగా ఆలోచించాడు ఆయన అప్పుడు విలన్ అయితే రాజనాళ్ళ గారు ఒక్కరే విలను మిగతా ముక్కమ్మ పెద్ద పేరేం లేదు అప్పటికి ఓ చేశాడు బాగా చేస్తాడని పేరే తప్ప ముక్కమ్మల అప్పటికే ఏజ్లు కదా ముక్కమ్మలలో ఇంకోటి ఉంది ముక్కమ్మల మంచి రైటరు డైరెక్టరు కనుక అప్పుడు అప్పుడు డైరెక్టర్లు అంటే ఈయన మన గోడవేంద్ గారు బాబు మనం అసలు కానీ చెప్పి పక్క సరి చేసేస్తారు కదా రాజనాళ్ళు అంటే ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్ట్ రాజనాళ్ళ గారు ఐదు కిలోలు పెరగాలని నువ్వు కసరత్ చేసి పెరిగేవాడు తగ్గాలండి తగ్గేవాడు ఎలా చేయాలండి చేసేవాడు ఏంటి ఏదైనా డూపు లేకుండా మీరే పిల్లి మొగ్గలు వేయాలండి వేసేవాడు అనమాట ఎన్నో దెబ్బలు తగిలాయి ఆయనకి అందువల్ల రాజనాళ్ళ గారికి మనకి మామూలు గ్రోత్ కాదు మామూలు వేగం కాదు ఆయన సినిమాలు చెప్పడం కూడా కష్టమే రాజనాళ్ళ లేని సినిమా లేదు మీరు అన్నట్టుగా రాజనాళ్ళ గారిని చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఆయన ఒక పెద్ద జింబాడీ ఏమో కసరత్తులు చేసిన శరీరం ఏమో అన్నట్ట
బస్కిలు దండీలు తీస్తున్నట్టుగా టీషర్ట్ వేసి ఇక్కడికి మరి చూపించేవాడు షబాస్ సూరి తత్తేమో ఈ షబాస్ రాముడు ఇవన్నీ చాలా సినిమాల్లో గుండమ్మ కథ అంటే ఈ ఈ బాడీ చూపించడానికి కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి అలా చూపించేవారు అన్నమాట అందువల్ల ఆయన గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఏంటంటే హీ ఇస్ ది డైరెక్టర్స్ హీరో డైరెక్టర్కి ఏం కావాలో పొరపాటున పది కేజీ కిలోలు పెరగాలంటే అచ్చకచ్చాలు పడి పెరిగేవాడు అన్నమాట తగ్గాలంటే తగ్గేవాడు తర్వాత రాజనాల్లో గొప్పతనం ఏంటంటే వాచకం డైలాగు చెప్పడంలో ఆయనకు ఒక ప్రత్యేకమైన శైలి ఉంది అంటే డైలాగు చివరి అక్షరం అంటే ల్యాండింగ్ నోట్ అంటారు దాన్ని ఆ చివరి అక్షరం కూడా స్పష్టంగా వినిపించేలాగా మాట్లాడేటువంటి నటుడు రాజనాల్ గారు అనమాట అది చాలా గొప్ప విషయం అది అందువల్ల డైలాగు బాగా చెప్తాడు డైలాగ్ గుర్తుంచు అంటే గుర్తుంచుకుంటూ చెప్తుంటాడు తర్వాత ఏంటంటే టేక్ నెంబర్ ఆఫ్ టేక్ తీసుకుని ఆర్టిస్ట్ కాదు ఆయన చాలా గొప్ప ఆర్టిస్ట్ అనమాట సో అందువల్ల విరివిగా అన్ని సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయగలిగాడు ఆయన అండ్ రాజనాల్ గారు రంగస్థలం మీద తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు అవును కానీ ఎంత గుర్తింపు తెచ్చుకున్నా సినీ రంగానికి వచ్చేసరికి మొట్టమొదటిగా చిన్న చిన్న వేషాలు వేసుకుంటూ అంచెలచ్చలుగా ఎదుగుతుంటారు గుర్తింపు తెచ్చిన చిత్రాలు ఏంటి మరి అన్ని ఇప్పుడు ఏ సినిమా కాదు రాముడు భీముడు ఉన్నాడు ఎంత పెద్ద గుర్తింపు వచ్చింది సినిమా అని ఎన్టీ రామారావు ఎంత పేరు వచ్చింది అంత పేరు వచ్చింది గుండమ్మ కథ ఉంది శభ సూర్ ఉంది ఇప్పుడు ఏ సినిమా తీసుకున్నా గురువుని మించిన శిష్యుడు ఉన్నాడు కనుక దుర్గా పూజా మహిమ ఉంది ఒక సినిమా రెండు సినిమాలు ఎన్ని సినిమాలు ఏ సినిమాలో వేసినప్పుడు కూడా రాజనాలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది రాజనాలకి ఎన్టీ రామారావు పక్కన ఉన్నా సరే ఎక్కువ ఎన్టీ రామారావు పక్కన యాక్ట్ చేశాడు బట్ నాగేశ్వర గారితో యాక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మంచి కాంబినేషన్స్ పడ్డాయి మంచి అంటే క్యారెక్టర్స్ పరంగా మంచి కాంబినేషన్స్ పడ్డాయి రామారావు గారు రామారావు గారు సినీ పరిశ్రమలో ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా మన టాలెంట్ని ఎవరో ఒకరు గుర్తించాలి ఖచ్చితంగా జరగాల్సిన విషయం అయితే అది ఎవరో ఒకరు గుర్తించి నీకు లిఫ్ట్ అప్ ఇస్తేనే అంటే నీకు తగ్గ పాత్రలు ఇస్తేనే వాళ్ళు మనకు లైమ్లైట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది అవును అవును సో మరి తొలి రోజుల్లో రాజనాల గారి టాలెంట్ని గుర్తించింది ఎవరు ఇంకెవరు మహన్ బాబుడు హెచ్ఎం రెడ్డి గుర్తించాడు హెచ్ఎం రెడ్డి కేవీ రెడ్డి వీళ్ళందరూ పెద్ద అండి వీళ్ళు ఇండస్ట్రీ పిల్లర్స్ లాంటి వాళ్ళమ్మ ఇప్పుడు జగదేక వీరిని కథ సినిమా చూసారా అది ఎంత మంచి క్యారెక్టర్ అది శ్రీకృష్ణ పాండవీయం ఎంత మంచి క్యారెక్టరు అలాగా ఏంటంటే ఆ బుద్ధండులు లాంటి సి పొల్లయ్య గారు కానీ హెచ్ కేవీ రెడ్డి గారు కానీ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు కానీ వీళ్ళందరూ చాలా నిష్ణాతులు మాట వీళ్ళందరూ ఆదుర్ సుబ్బారావు గారు కానీ వీళ్ళందరూ చాలా మంచి మంచి వీళ్ళు ఉన్న ప్రతిభని గుర్తించారు రాజనాల విలనీకి తిరగలేదు కదా ఎక్కడైనా సరే రాజనాల విలన చేసినట్టయితే అంటే ఈ సినిమా బాగలేదు పాడైపోయింది అని అనుకునే అవకాశం లేదు కదా ఇప్పుడు గోడతారు వన్ వన్ సిక్స్ మల్లికార్జున రావు డైరెక్టర్ కృష్ణ గారితో చేశారనమాట అలా ఎన్నో సినిమాలు కనుక ఆయనకి ఏంటంటే సినిమా ఫెయిల్ అయినప్పుడు కూడా రాజనాల తాలూకు విలని ఫెయిల్ అవ్వదు అండ్ రాజనాల గారు ఇంకొక విశేషం కూడా ఉంది విలనిజం చూపిస్తూనే కామెడీ పండిస్తూ ఉంటారు ఆ పాత్ర అనేది కత్తి మీద సాము అంటిదే కదా ఇప్పుడు గంభీరంగా కనిపించిన ఒక ఎత్తు అయితే దాంట్లోని ఎక్కడో ఒక చోట కామెడీకి వెళ్తూ ఉంటారు అదే కదా మరి జగదేక వీరుని కదా సినిమాలు అదే కదా చివరి వరకు ఇప్పుడు అది అందులో పక్కన సిఎస్ ఆంజనేయులు ఉండేవాడు అందులో ప్రగడ ప్రగడ అంటూను ఆయన తాలూకు ఆ బోర్డు సలహాలు వినడం ఈయన ఫాలో అవ్వడం చివరికి అగ్నిగుణంలో దూకినంత వరకు తెచ్చుకున్నాడు అనమాట అంటే అమ్మాయికత్తు అయ్యో పాప అనిపిస్తుంది ఉంటుంది అనమాట ఆయన విలన్ అనిపించదు మనకి అయ్యయ్యో అయ్యో పాప అనిపిస్తుంది అనమాట అలాగే డైరెక్ట్ తెలివి చేయట్లుగా కేవీ రెడ్డి గారు అనమాట ఓ పాత్ర ద్వారా అయ్యో పాప మీరు అగ్నిగుణంలో దూకేస్తున్నారా చెప్పిన మాట వినండర్రా అని చెప్పేసి చెప్తుంటాడు అనమాట అందువల్ల ఆయన అదొకటి ఉంది ఎంత భయంకరంగా ఉంటాడో అంత సాత్వికంగా ఉంటూ అయ్యో పాప అనిపించేలా ఉంటాడు అది చాలా గొప్ప విషయం అది అంటే ఆ కామెడీ పండించడం అనేది దట్టు విలనిజంలో కొద్దిగా కష్టమైన పని దానికోసం నేను హార్డ్ వర్క్ చేసేవారు నటుల మాలు మంచి నటులు అందువల్ల ఏ పాత్రనే అవలీలగా పోషించేవారు అనమాట ఇప్పుడు అంతే కదా ఇప్పుడు మీరు నటి అయినప్పుడు ఏ పాత్ర ఇచ్చినప్పుడు కూడా పిచ్చి పిచ్చి పాత్ర అయినా మంచి పాత్ర అయినా సాత్వికైన పాత్ర అయినా రౌద్రమైనా అన్ని నటించి కనకాలన్నమాట అందుకే కదా కళా తల్లి మిమ్మల్ని ఆవహిస్తే కానీ ఆ డైలాగ్ బయటికి రాదు అందరికీ అది కళ అబ్బదు కదా కొంతమందే ఉంటారు పెట్టి పడతారు అన్నమాట వాళ్ళ జీవితంలో దానికి అట్లాంటి వ్యక్తి అంటే జగదేక వీరిని కథలో ఒక ఒక సీన్లో రాజనాల్ గారు చీర కట్టుకుంటారు అవునవును 
ఎంత బాగా ఒదిగిపోయారో కదా దానిలో సో అప్పట్లో చీర కట్టుకుని ఆ సీన్ కి ఆయన ఎట్లా హార్డ్ వర్క్ చేశారు అనుకోవచ్చు లేదు వాళ్ళకి పాత్రే ప్రధానం అంతే ఇలా అయితే రాజనాథ్ గారిని సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయుని ఇద్దరు మగాళ్ళు ఎత్తుకుపోతారు అవన్నీ తెలిసి చేశారంటే జనాలు వినోదం పంతడే ప్రధానం అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆడవేషాలు రాజనాళి వేశాడు అంటే జనాలు వినోదాన్ని అందించడం వాళ్ళు ప్రధానమైన అవసరం అన్నమాట జనం గుళ్ళుమని నవ్వినట్టు వాళ్ళు కష్టం ఫలించినట్టే రాజనాళ్ళ గారు ఎక్కువగా జానపద సినిమాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అంటే ఏ సినిమా వచ్చినా అందులో రాజనాళ్ళ గారు కనిపిస్తూ ఉంటారు సేమ్ టైం పౌరాణి కాలంలో కూడా అంటే జోనర్స్ చాలా కష్టమైన జోనర్లు అయినా అవలీలగా నటించేస్తారు అంటారు కదా అలా అవలీల అవలీలగా నటించి మెప్పించారు రాజనాళ్ళ గారు ప్యాషన్ అమ్మా అంటే వేషాలు వేయడం ప్యాషన్ ఇందులో ప్రాక్టికల్ డిఫికల్ట్ ఉంది మామూలు సోషల్ సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయడం వేరు కాస్ట్యూమ్ డ్రామా డిఫరెంట్ అనమాట చాలా కాస్ట్ కదా ఉళ్ళంతా నగలతో పెట్టేస్తారు ఉళ్ళంతా డ్రెస్సులతో కుట్టేస్తారు ఎంత సినిమా అంటే టూ షూటింగ్ మొదలైన కానీ మళ్ళీ ప్యాకప్ చెప్పినంత వరకు చాలా కష్టం కదా ఓ పక్క కాస్ట్యూమ్స్ ఓ పక్క నగలు ఓ పక్క గెటప్ ఇవన్నీ ఉంటుండగా చేయాలంటే ఎంత డెడికేషన్ ఉంటే చేస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళు కాస్ట్యూమ్ డ్రామా చేయగలరా కష్టం ఒక గంట సేపు కాస్ట్యూమ్స్తో ఉండలేరు అనమాట మహానుభావులు వాళ్ళు సినిమాని నటనని అంతగా ప్రేమించారు కాబట్టి ఆ జానపదాలు కానీ ఆ పౌరాణికాలు కానీ చేశారు అనమాట అందులో వీళ్ళు కేవలం నటన కోసమే పుట్టారు రాజనాథ్ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారంటే నటన తప్ప వేరే ప్రపంచం తెలియదు కదా అందుకే జీవితంలో వాళ్ళు ఎందుకు ఫెయిల్ అయిపోయారంటే వాళ్ళు నట వాళ్ళు తెలిసింది నటనే తెలుసు మిగతా తెలియవు లౌకిక ప్రపంచం తెలియదు వాళ్ళకి అది విషయం అంటే రామారావు గారు కాంతారావు గారితో సమానంగా కత్ యుద్ధాలు చేసేవారు అవును అసలు చేతికి ఎట్లా ఎట్లా ఆడించేవారు అంతే సో ఆయన నేర్చుకున్నారా నేర్చుకున్నారు అండి ఓ రోజు రామారావు గారి తమ్ముడు నేను కూర్చున్నాం కూర్చున్నట్టయితే వచ్చాడు రాజనాళ్ళ గారు వచ్చారు అన్నమాట వచ్చి మామాజీ అని పిలుస్తారు వీళ్ళు రేలింగ్ గారు బావా అని పిలుస్తారు ఈ రాజనాళ్ళ మాద మామాజీ అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే రాజనాళ్ళను ఎన్టీ రామారావు గారు వద్దంటే డబ్బు అనే సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు ఇందులో ఎన్టీ రామారావుకి మామ క్యారెక్టర్ యాక్ట్ చేశారు అన్నమాట అప్పటి కానీ అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళకి మామాజీ అని మామ మామ అని పిలవడం వల్ల ఈ రామారావు గారు ఎవరినైనా గౌరవిస్తారు కదా మామకి జీవితం అయిలించారు మామాజీ అయిపోయారు అనమాట అప్పుడు వద్దంటే డబ్బులో పిలిచిన పేరు చివరి వరకు అదే పేరు కంటిన్యూ చేశాడు మామాజీ అని చెప్పేసి ఆయన వచ్చారన్నమాట ఆయన అప్పుడు చెప్పాడు అనమాట నాయన మీ అన్నయ్య గారు చదువుకొట్టిని ఉంటిండ గాయాలే కత్తులతో ఆ రోజుల్లో మీ అన్నయ్య గారు చేసిన పని నాయన ఎంత ఊళ్ళంతా గాయాలు ఊళ్ళంతా సుష్కించిపోయింది ఇప్పుడు యాక్టింగ్ పనికి రాను నేను నాకు ఏదో షుగర్ ఉందంటున్నారు కళ్ళు ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి ఏమిటి ఏం చేయమంటామని చెప్పి ఒకసారి వచ్చారన్నమాట అన్నయ్య గారు ఉన్నారు కదా హైదరాబాద్ ఒకసారి వెళ్ళండి ఆయన దగ్గర ఉండి అన్నీ చూసి పెడతారని చెప్పి ఏదో ఇచ్చి పంపించారు అదిమాట ఆ సందర్భంగా ఆయన జీవితమే సినిమా ఫీల్డ్ కోసం త్యాగం చేశారు అమ్మ నటన 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 ఎంత పెరిగిన గట్లు నటన అయితే జానపదాల్లో ఎందుకు ఎక్కువ సినిమాలు యాక్ట్ చేశారంటే వీళ్ళిద్దరికి బాగా చూన్ అయింది విట్లాచార్య గారికి రాజనాథ్ గారికి ఆయనకి జ్యోతిష్ శాస్త్రం తెలుసు ఈయనకి జ్యోతిష్ శాస్త్రం తెలుసు ఆయనకి వేదం తెలుసు ఈయనకి వేదం తెలుసు ఆయనకి ముహూర్తాలు తెలుసు ఈయనకి ముహూర్తాలు తెలుసు కనుక వాళ్ళిద్దరికీ బాగా చూన్ అయింది అన్నమాట చూన్ అయింది వాళ్ళు విట్లాచార్యతో ఉన్నంతకాలం సినిమాలు బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అయినాయి మామూలు సక్సెస్ కాదు విపరీతమైన సక్సెస్ అయినాయి అన్నమాట ముఖ్యంగా పౌరాణిక చిత్రాల్లో రాజనాళ్ళ గారి కాస్ట్యూమ్స్ మరి పౌరాణిక చిత్రం అంటే మరి రామారావు గారు ఎస్ డ్రెస్సింగ్ చూస్తే చాలా జాగ్రత్త తీసుకున్నారేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే పౌరాణిక చిత్రాలు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు రామారావు గారు సినిమాలో ఎక్కువ యాక్ట్ చేశారు కృష్ణతారు శ్రీకృష్ణ పాండవేయు ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే మరి రామ ఈయన చేసిన రామారావు గారితో పౌరాణికాల్లో విధిగా ఉండేవాడు అనమాట కౌంతుడు శిశుపాలుడు ఎన్ని క్యారెక్టర్లు అని చేసిన అంతా ఈయనే కదా అక్కడ రామారావు గారి దగ్గర పొండరీకాక్ష అని రామారావు దూర బంధువు దగ్గర బంధువు అవుతాడు అనమాట ఈ కాస్ట్యూమ్స్ అన్నీ ఆయనే చూసేవాడు అనమాట ఆర్నమెంట్స్ కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని బాగా చూసేవాడు అనమాట అందుకే రామారావు గారు కానీ ఏదైనా కాస్ట్యూమ్ డ్రామా సినిమా తీస్తే పొండరీ కాక్షి గారు అక్కడ ఉండాలి పొండరీ కాక్షి గారే చూసుకునేవారు అనమాట అవన్నీ అందువల్ల అంత పగడ్బందీగా ఉండేది పౌరాణిక సినిమాలో చేసినప్పుడు అనమాట ముఖ్యంగా రామారావు గారి అన్ని చిత్రాల్లో అది జానపదం కావచ్చు పౌరాణికం కావచ్చు లేకపోతే సాంఘిక చిత్రాలు కావచ్చు ఆల్మోస్ట్ రాజనాథ్ గారు ఎక్కడో ఒక చోట ఉన్నట్లుగానే అనిపిస్తూ ఉండే వాళ్ళిద్దరు అనుబంధం ఎట్లా ఉండేది మామాజీ పిలుచుకునేవారు ఇద్దరు ఇద్దరు చాలా నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్ చేశారు చేశారు మరి తర్వాత ఈయన వయసు పెరిగిపోతుంది ఆయన ఏం చేశ
రామారావు గారు వీళ్ళు ముఖమనాలు వీళ్ళందరూ పోయినారు అంటే ఎందులో ఒకటంటే సత్యనారాయణకి రాజనాళ్ళకి తేడా అంటే రాజనాళ్ళ గారు ఎవరిని వెళ్ళి వేషాలు అడిగి అడిగేవాళ్ళు కాదు సత్యనారాయణ గారు అలా కాదు కదా అన్నగారు అంటే అన్నగారి ఇంట్లోనే ఉండేవారు అనమాట ఆ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఉండేవారు అనమాట కనుక వాళ్ళు బ్యానర్లో కంటిన్యూ అయ్యాడు సత్యనారాయణ గారు ఉన్న సౌలభ్యం ఏంటంటే ఇటు విలన్ వేషాలు వేసేవాడు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఉండేవాడు కామెడీ కూడా చేసేవాడు అనమాట అందువల్ల వాళ్ళు ఎన్ఐటి బ్యానర్లు అలాగ సాగిపోయింది రాజనాళ్ళ గారు సెట్స్ ఎట్లా ఉండేవారు బాగుండేవాడు చాలా మంచి మనిషి ఆయన అంటే హానస్టీ పర్సన్ అనమాట అందరితో బాగుండేవాడు అది ఎవరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే రాజనాళ్ళ గారు మంచి చదువరి రాజనాళ్ళ గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి లైబ్రరీ ప్రపంచం ఎవరి దగ్గర లేదంటే అత్యధిక కాదేమో కానీ చాలా తక్కువ మంది దగ్గర ఉంటుంది ఆయన పుస్తకాల్లో పావు ఆయన ఆదాయంలో పావుంతూ ఆదాయం పుస్తకాలు కొనడానికే తగలేసారు అన్నమాట డబ్బు అంతన ఆయన దగ్గర పది లక్షల రూపాయలు లైబ్రరీ ఉంటుంది తక్కువ లైబ్రరీ కాదు అది ఎవరికి ఇచ్చారో ఏంటో ఆ రాజనాళ్ళ గారి కూతురు నాకు ఏదో సందర్భంగా కలిసింది ఆ లైబ్రరీ మాత్రం చాలా కాస్ట్లీ లైబ్రరీ ఉంది ఆయన దగ్గర కనుక అంటే అంటే అన్ని పుస్తకాలు కొన్నారంటే ఆయన తాలూకు అంటే ఆ ఆలోచన తరంగాలు ఎలాగ ఉంటాయి ఏడు కొత్త పుస్తకం మీరు చదివారా అందులో ఏ సన్నివేశం మీద నచ్చింది ఏడు కొత్తగా ఇంగ్లీష్ నవలు వచ్చింది చదివారా అందులో ఏది బాగుంది ఏమండి మన ప్రణా పివి నరసరావు గారు ఎన్సైడర్ రాశారా మీరు చూసారా ఎక్కడ బాగుంది ఇలా అన్నమాట ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆ పుస్తకం చదవడం పుస్తకంలో ఉన్న గొప్పతనం గొప్పతనం గురించి చర్చించుకోవడం అలాంటి ఆ చర్చకు అనుకూలంగా ఉన్న వ్యక్తులతో ఎక్కువగా మాట్లాడుతుండేవాడు రాజనాల్ గారు ఉన్న మరొక విశేషం హాలీవుడ్లో చేసిన తొలి తెలుగు నటుడు కూడా మన రాజనాల్ గారు ఆ అవకాశం ఎలా వచ్చింది అది మాయా ద మ్యాగ్ని ఫిషియంట్ అని ఒక సినిమా అది హాలీవుడ్ సినిమా తీ చేస్తున్నారు రాజనాళ్ళని చూసి రాజనాల్ తాలూకు యాక్సెంట్ ఇంగ్లీష్ యాక్సెంటు ఆయన మిగతా వాళ్ళలాగా ఉంటుంది ఓ బ్రిటిష్ దొరలాగా ఉంటాడు అనమాట ఆయన ఇలా మొహం ఇదంతా ఉంటుంది అనమాట అది బాగా సూట్ అయింది మెచ్చుకున్నారు అనమాట ఒక హాలీవుడ్లో ఒక ఇంగ్లీష్ వాడు క్యారెక్టర్ ఇచ్చి చేశారు మన తెలుగు నటుల్లో మొట్టమొదటిసారిగా హాలీవుడ్ సినిమాలో నటించినటువంటి తెలుగు నటుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది రాజనాళ్ళ అది మాట రాజనాల్ గారి డైలాగ్ డెలివరీ కావచ్చు బ్యూటిఫుల్ చాలా బాగుంటుంది మాడ్యులేషన్ కావచ్చు అసలు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అవునవును కదా అవునవును ఎట్లా వచ్చింది ఆయనకి అది ఆయన ఫ్యాషన్ అమ్మా ఫ్యాషన్ ఇద్దరు ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఓ ఇలా చెప్పాము ఇంకోలా చెప్పి చూద్దాం ఇంకోలా చెప్పి చూద్దాం ఏది బాగుంది ఇది బాగుందా ఇది ఎంతమంది లైక్ చేశారు ఇంకోటి ఎంతమంది లైక్ చేశారు ఇంకోటి ఎంతమంది వండరు చాలా ఆశ్చర్యపోయినారు అని మనకు మనమే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఎందుకు మాట్లాడాలి ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఎందుకు అంటే ఆర్టిస్టం కదా ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ కళాకారుడైనప్పుడు నిరంతర పరిశోధన అవసరం తన కళను తనే మెరుగుపరుచుకోవాలి తన తనకు అస్తిత్వాన్ని తనే కాపాడుకోవాలి ముఖ్యంగా తను మన తెలియదు మనం ఎంతమంది దృష్టిలోకి వెళ్తున్నామో అంటే కళాకారుడు గురించి చెప్తున్నాం అనమాట ఒక కళాకారుడు తెలియదు అనమాట అమెరికాలో ఉన్నాడు చూస్తున్నాడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాడు చూస్తున్నాడు మన ఏదో పూణేలో ఉన్నాడు చూస్తున్నాడు మరాఠీ చూస్తున్నాడు అనమాట ఇంతమంది చూస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఏదో చూస్తుంటారు మీ కళ్ళు చూసేవాళ్ళు కొంతమంది మీ నవ్వు చూసేవాళ్ళు కొంతమంది మీ ప్రశ్నించే విధానాన్ని చూసేవాళ్ళు కొంతమంది మీరు విశ్లేషించే విధానాన్ని చూసేవాళ్ళు కొంతమంది అంటే కళాకారుడికి ఏం కావాలంటే ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇన్ని లక్షల మంది మనం కనిపిస్తున్నాం ఇన్ని కోట్ల మంది మనం కనిపిస్తున్నాం అనేది నిర్ధారించుకొని మనల్ని మనం తయారు చేసుకొని ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవాలన్నమాట అది కళాకారుడు బాధ్యత ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ చేసేవారు మరి రాజధానాన్ని చూస్తే ఇప్పుడు కూడా అంత అందంగా అంత అందమైన నటన మనకి కనిపిస్తుందంటే ఆయన ఎంత ట్రైనప్ అయి ఉంటాడు రామారావు గారు చూడండి ఏ క్యారెక్టర్ వేసుకుంటే ఏ క్యారెక్టర్కి కావాల్సిన హావభావ ప్రదర్శన ఆ క్యారెక్టర్కే చూపించేవాడు అది గొప్పతనం అంటే కెమెరా దగ్గరకు వెళ్ళడానికి ముందే ప్రిపరేషన్ కెమెరా ముందుకు వెళ్ళడానికి ముందే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడ్యులేషన్స్తో ముందే ప్రాక్టీస్ చేసేవారు చేసేవారు తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళ అదృష్టం ఏంటంటే ఘనాపాటి లాంటి డైరెక్టర్లు మీ తాలూకు ఆర్టిస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఓ డైరెక్టర్ మీదే ఉంటుంది అన్నమాట ఆర్టిస్ట్ ఎప్పుడు డైరెక్టర్కి మానసిక పుత్రిక అయి ఉంటుంది లేకపోతే మానసిక పుత్రుడై ఉంటాడు అనమాట డైరెక్టర్ తాలూకు మనసులోంచే ఆర్టిస్ట్ బయటకు వస్తాడు మీరు ఏదో చేద్దాం అనుకుంటే లేదు లేదమ్మా ఇలా చేయంటే అక్కడ చాలా చే డైరెక్టర్ చెప్పినట్టు చేయవలసిందే కదా మిగతా సినిమాల కంటే బాపు గారి సినిమాలోనే ఎందుకు ఆ హీరోయిన్ అందంగా ఉంటుంది మిగతా సినిమాల కంటే కె విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలో ఎందుకు వాళ్ళ తాలూ రొమ్మే అందంగా తీస్తాడు అంటే ఆయన అనుకుంటాడు ఒక హీరో హీరోయిన్ ఇలా ఉండాలనుకుంటుంటే అలాగే చూపిస్తాడు కనుక ఆయన విజన్ కరెక్ట్
ఒక కళాకారుని ఎలా ఎక్స్పోజ్ చేయాలో తెలిసిన వ్యక్తులు డైరెక్టర్ల మాట మన అదృష్టం బాగుంటే సి పొల్లయ్య గారు కేవీ రెడ్డి గారు ఆదర్శ సుబ్బారావు గారు మన బాపు రమణ గారు దాస నారాయణరావు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు వరకు మనం చెప్పుకోవచ్చు మాట వాళ్ళు కళారాసంతోనే చేశారని చెప్పుకోవచ్చు మనం రాజనాల గారికి ప్లస్ పాయింట్ ఆయన వాయిస్ చాలా గంభీరంగా బేస్ వాయిస్ కదా అవును సో అంటే వాయిస్ ఒకటే కదా కళ్ళు కళ్ళు అవును కళ్ళు తత పళ్ళు చూపు తత మూమెంట్ ఆ జర్క్ ఒకటి కాదు అసలు ఏదైనా సరే ఆయన రియలిస్టిక్గా ఉండేది అండ్ ఇంకొకటి విలన్ పాత్రలో భాగంగా అమ్మాయిలను పరిగెట్టించడం వాళ్ళ పాఘాయిత్యాలు చేయడంలో కూడా రాజనాల్ గారు ముందుండేవారు సో ఆ సీన్స్ చేయడానికి స్క్రీన్ పేర్ మనకు బాగానే అనిపిస్తుంది కానీ చేయడానికి వీళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఆ ఇబ్బంది పడేవారు ఎందుకంటే వీళ్ళు నిజమైన ఆర్టిస్టులు సిన్సియర్గా ఉండే ఆర్టిస్టులు ఫీల్ ఉన్న ఆర్టిస్టులు కనుక ఒక అమ్మాయిని పట్టుకున్న తర్వాత అది నటన అనే విషయం మర్చిపోతే ఎలా అవుద్ది పట్టుకు పట్టుకు పట్టుకున్నంత వరకు ఓకే తర్వాత రేపు చేయడం లేకపోతే ఇంకా అది ఎన్ని ఉన్న మిగతా కార్యక్రమం అంతా అది నటన అనే విషయం మర్చిపోయినట్టయితే ఆడవాళ్ళకి ఇబ్బంది కదా ఈయన చెయ్యాలని కాదు ఇప్పుడు వాంటెడ్గా ఏదో అమ్మాయి దొరికింది కదా ఒక ఏదో అది కాదు ఆ ఎమోషన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేక తర్వాత ఎన్ని సారీలు చెప్పుకుంటే ఉంది బట్ ఆయన మాత్రం చాలా ఎమోషనల్గా చేసేవాడు రాజనాల్ గారు ఆ హీరోయిన్లు వీళ్ళందరూ కొంచెం భయపడే భయ భయపడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కృష్ణ కుమార్ని చేసినప్పుడు అలా కొంతమంది ఇంకా మిగతా ఆ హీరోయిన్లు చేశాడు చాలామంది హీరోయిన్లు చేశాడు విజయ నిర్మల గారు చంద్రకళ వీళ్ళందరూ విజయ నిర్మల గారు అయితే చాలా గొడవ పెట్టుకున్నారు ఒకసారి ఏదో సందర్భంగా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయన కంట్రోల్ చేసుకోలేదు అది ఇబ్బంది పడేవారులా హీరోయిన్స్ బాధ ఇబ్బంది పడతారు కదమ్మా పడతారు అలాగని తెలిసిపోతుంది కదా ఆయన వాంటెడ్గా చేశాడా లేకపోతే ఆయన ఆ ఎమోషన్లో చేశాడని చెప్పి ఇప్పుడు రామారావు గారు ఉన్నారు రామారావు గారు ఉన్నట్టయితే కొట్టాలని కొట్టాలి కదా ఆ విలను కొట్టాలంటే ఎమోషన్లో గుడ్డేస్తాడు అంతే ఆ తర్వాత బతిమాలుకుంటాడు సారీ బ్రదర్ అని చెప్పేసి బట్ తగలడం మాత్రం నాలుగు వేలు తగిలేస్తాయి పట్టుకొని కంట్రోల్ చేసుకోలేక ముఖ్యంగా ఈ అఘాయిత్యాలకు సంబంధించిన సీన్లకు సంబంధించి హీరోయిన్స్ భయపడిపోతూ ఉంటారు అమ్మ రాజనాల్ గారు ఉన్నారా చెప్తుంటారు హీరోయిన్లు కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయండి సార్ అని అని చెప్తుంటారు లేదమ్మా జాగ్రత్త చూసే చేస్తాను అంటారు అని మామూలే తర్వాత ఒకసారి మామూలుగా అమ్మాయిని పట్టుకున్న తర్వాత అమ్మాయిని రేపు చేసే సందర్భంలో ఎలాగుంటే బాగుంటుందో అన్నది కెమెరాకి మాత్రమే మనం పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నాం అనే విషయం మర్చిపోయి ఆయన ఎమోషన్ కంట్రోల్ చేసుకోలేక ఒకసారి ఆవేశంలో ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అన్నమాట దీనికి సంబంధించి ఎప్పుడైనా సావిత్రి గారు స్పందించారా మాట సావిత్రి గారి దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉంటారు సావిత్రి సావిత్రి గారి దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉంటారు కానీ సావిత్రి గారు ఆర్టిస్ట్ లోపాలని బయటకు ఎత్తి చూపించరు ఆవిడ గొప్పతనం ఏంటంటే సిన్సియర్ ఆర్టిస్ట్ కదా ఇప్పుడు ఆయనకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చిందో కోఆపరేట్ చేయలేకపోయారు ఇలా అనుకుంటుంది అన్నమాట ఆర్టిస్టుల గురించి ఎప్పుడు కంప్లైంట్ ఇవ్వదు ఇదంతా నటనే కదా కెమెరా ముందు నటించిందంతా నటన అయినప్పుడు దాన్ని ఎందుకు పట్టించుకోవాలి మనం ఆ లాజిక్ మాట తర్వాత ఆవిడ ఇలాగ ఎంత చౌకుపారితనంగా చేయదు తర్వాత ఎవరో చిన్న 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 ఆర్టిస్టులు పేర్లు ఎందుకు లేవు వాళ్ళందరూ కొంచెం పేచీలు పెట్టారు అల్లర్లు చేశారు కానీ ఆ సావిత్రి అమ్మ ఎప్పుడు అలా చేయలేదు చేయలేదు తక్కువ అయినా కొన్ని పాజిటివ్ రోల్స్ కూడా చేశారు రాజనాల్ గారు చేశారు పాజిటివ్ రోల్ చేశారు ఆయన చేశారు బాగానే కానీ విలన్ గానే మంచి గుర్తింపు వచ్చింది అంటే ఆయన పాజిటివ్ రోల్స్ చేయడానికి ఎక్కువ కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయ్యేవారా విలన్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఎక్కువ కంఫర్టబుల్ గా విలన్ కంఫర్ట్ గా అది జస్ట్ మాట్లాడుతుంది గాను మీ ఫస్ట్ రామారావు గారు అంటే తర్వాత రెండో డైలాగ్ మళ్ళీ విలన్ లాగా వచ్చేస్తాం మాట మీరు అంటే శరీరం బాడీ లాంగ్వేజ్ అయితే అయిపోయింది విలన్ అనమాట ఇప్పుడు ఆయన మామూలుగా వచ్చేసి రిక్వెస్ట్ చేయడం ఉండదు మిస్టర్ రామ్రావు అంటాడు అనమాట అదే మిస్టర్ ఇది మామాజీ అని చెప్పేసి చెన్నై అనమాట త్రికృణరావు గారిని అది రిక్వెస్ట్ ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు ఏదో అంటారు చూసారు మరి మేము ఎందుకు వచ్చామో నా సామెత ఉంది ఎలాగా మీ దగ్గరికి వచ్చామంటే మీ దగ్గర హెల్ప్ చేయాలి అని వాళ్ళు తెలుసుకోవాలన్నమాట అంతే ఈయన అడడు అంటే అలా అంత తర్పు ఆయనకు ఉండేది కాంతారావు గారికి రాజనాల్ గారికి పడేది కాదట చాలా గొడవలు అయ్యాయట చాలా పెద్ద కష్టమైన విషయం అది వాళ్ళిద్దరూ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారు బాగుంటే బాగా ఉండేవారు కానీ తర్వాత ఏంటంటే ఈయనకో పిచ్చి కాంతారావు గారికి రాజనాలే తనకి ఏదో చెల్లి చేతబడి చేసేసాడు రాజనాల వల్లనే తన జీవితం సర్వనాశనం అయిపోయిందని ఎటువంటి ఉద్దేశం ఏంది ఎందుకలా ఎందుకలాంటే ఏం చేస్తాం ఆయన ఏంటంటే ఎప్పుడు తన నీడను చూసి భయపడే వ్యక్తిని మనం ఏం చేస్తామా నా కాంతారావు
ఒకసారి కష్టం అంటే మన సిప్పి కష్టకాలు చెప్పాడు అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఏదో చేశారంటే ఎవరు నింది చేస్తారు అప్పుడు కూడా ఇదే మాట మాట్లాడినమాట రాజనాల గారు ఏదో చేతబడి చేయించాడు పోనీ నీ చేతబడి చేయించి ఆయనే బాపుకున్నాడు ఆయనకే మిగిలిపోయింది ఆయనే గొప్పగా ఉన్నాడు ఆయన పతనం అయిపోయాడు కదా ఇక్కడ నయ్యు నీకు సహాయమే అందింది నా వెర్షన్ ఏంటంటే నీకు కొంతమంది ఆర్టిస్టుల ద్వారా కానీ కొంతమంది నిర్మాతల ద్వారా కానీ ఈనాటికి కూడా సహాయం పొందుతున్నా నువ్వు అలోపూర్వం అనుకొని పాప ఆయన సహాయమే లేదు కదా రాజనాల గారు సహాయం ఎక్కడదమ్మా అంటే అసలు రాజనాల గారు కాంతారావు గారి మీద అంటే మీరు అన్నట్టుగా ఏదో చేయాల్సినంత అవసరం ఎందుకు వచ్చింది కాంటెంపరీ కాదు రాజనాల గారు హీరో కాదు తిన వేషాలు తను లాక్కెళ్తున్నారు అనుకోవడానికి అందువల్ల కాంతారావు గారికి ఏంటంటే అపోహ ఉండేది రాజనాల ఏదో చేశాడు అని చెప్పేసి అలాగే ఇంకొక పెద్ద జోక్ ఏంటంటే విఠలాచార్య గారు ఏదో చేశారని కాంతారావు గారు కాంతారావు గారిని దాన్ని ఎక్కువ ఏం క్షమించను అయితే వీళ్ళు తెలుసు రాజనాలని తెలుసు విఠలాచార్య గారు తెలుసు అన్నమాట విఠలాచార్య ఎంత పెద్ద జోక్ చేసాడు అంటే రంగనాథ్ ఒక ఇల్లు కొంటే ఎక్కడ కొంటున్నావు ఇల్లు అన్నాడు అనమాట అశోక్ నగర్లో కొంటున్నాడు పోలీస్ స్టేషన్ పక్కన అంటే అవసరం అప్పుడు లక్ష నలభై వేల రూపాయలు పెట్టుకున్నాం అని కొంటే ఇల్లు ఉంటుంది కదండి లేకపోతే అది ఇంట్లో ఎన్నాలు ఉంటాం సినిమాలు అవి వస్తున్నాయి కదా సరే ఆ ఇంటి చూశాడు ఎక్కడ ఉంది ఆ ఇల్లు ఆ వాస్తు గీస్తు అంతా చూశాడు నువ్వు కొన్న ఇల్లు ఉండదు ఎందుకు ఎందుకు రంగనాథ్ ఎందుకు కొంటున్నావు నువ్వు అన్నాడు అనమాట మనం నవ్వు శుభా అంటూ మనం ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నాం అంటే ఉండదు అంటే అంటే పెద్ద పార్టీ గీటి అంతా ఇచ్చేటప్పుడు నేను జయంతి వీళ్ళందరూ వచ్చాం విషయం ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళకి అంత బాగా తెలుసు మరి నిజంగా ఆయన చెప్పినట్టుగా ఓ సంవత్సరం తిరగకుండా ఇల్లు అమ్మేసాడు రంగనాథ్ అంటే వాళ్ళు జ్యోతిష్ శాస్త్రం మీద నమ్మకం ఏ ఒక్కడు అని తెలుసు వాళ్ళకి కనుక వాళ్ళు చెప్పింది అలాగే అక్షరాల జరిగేది అనమాట రంగనాథ్ చెప్పాడు నువ్వు చాలా కష్టాలు పడతావు అని చెప్పాడు నువ్వు చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో ఎదుర్కొంటావు అని చెప్పాడు అన్నీ చెప్పాడు విఠలాచార్య గారు అలాగే ఇప్పుడు రాజనాల గారు రంగ మన మన విఠలాచార్య గారు కూడా మాట్లాడుకుంటారు అనమాట ఓ ఇప్పుడు ఇలాగా ఇది ఈ తన జీవితంలోకి ఈ గ్రహ ప్రవేశిస్తుంది ఆ గ్రహ ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది దానివల్ల సర్వస్వం కోల్పోతాడు డబ్బులు కోల్పోతాడు సంపద కోల్పోతాడు ఎన్ని ఇప్పుడు విఠలాచార్య గారి సినిమాలో రాజనాల గారు ఉండాల్సిందే అంతవరకు అంటే అన్ని సినిమాల్లోనూ రాజనాల గారు కనిపిస్తారు అంటే వీళ్ళిద్దరికీ మంచి అనుబంధం కూడా ఉంది సో జ్యోతిష్య శాస్త్రం కూడా తెలుసు మరి అనుకుంటే మీరు అన్నట్టుగా రాజనాల గారి కెరీర్ గ్రాఫ్ కూడా ఉన్నట్టుండి పడిపోయింది ఆ విషయాలు ముందే మాట్లాడుకోలేదా వీళ్ళు ఇక్కడ ఒక ఒక విషయం చెప్తాను విను స్వర్ణ ఇండస్ట్రీలో అనుబంధం అన్నది మార్కెట్లో పేరున్నంత వరకే మార్కెట్లో మీకు ఎప్పుడైతే ఫెయిల్యూర్ స్టార్ట్ అయిందో మిమ్మల్ని చూసి మీ మీరంటే నాకు ప్రాణం అని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా మొహం తాటేసుకు వెళ్ళిపోతారు ఇది సత్యం సక్సెస్ వెనుక ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు ఉంటుంది అది ఎవరైనా కావచ్చు ఎంత ప్రేమగా ఉన్నవాళ్ళైనా సరే ఇప్పుడు హర్నాథ్ కంటే పెద్ద స్టార్స్ కాదు కదా వీళ్ళు ఎవరును సూపర్ హర్నాథ్ని చూడడానికి వచ్చేవారు హర్నాథ్ని అసలు చూసి వెళ్ళిపోతారని అమ్మాయి ఎంతమంది ఆరాటపడేవాళ్ళు అలా ముట్టుకుంటే తారని అలాంటి హర్నాథ్ని మార్కెట్లో చూసి ఎంతమంది యాభగించుకొని మొహం తాటు చేసి వెళ్ళిపోయారు అందుకే ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు సక్సెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సక్సెస్ ఉంటేనే ఇండస్ట్రీ వెంటబడుతుంది అనమాట అందువల్ల విఠలాచార్య గారు ఏంటంటే మొదటి నుంచి బాగా సంపూర్ణుడు ఉన్నవాడు తెలివైన వాడు ఇప్పుడు విఠలాచార్య అందరికంటే సంపూర్ణుడు విఠలాచార్య గారే విఠలాచార్య తీసినటువంటి జానపద సినిమాలకి ఈ రోజుని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు నెగిటివ్ రైడ్స్ జానపద సినిమాల మీద నెగిటివ్ రైడ్స్ కొనుక్కున్నారు అనమాట సినిమా ఆడిస్తే ఎంత డబ్బు వస్తుందో అంత డబ్బిచ్చి కొనుక్కున్నారు వెల్ సెటిల్డ్ అనమాట గంగమ్మను కోయిల్ స్ట్రీట్ అంటే వీధి వీధంతా విఠలాచార్య గారిదే అలాంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు కాంతారావు వెనక లేకపోతే రాజనాళ్ళ వెనక ఎలా పరుగులు తీస్తారు ఆయన ఆయన అక్కడే ఉంటాడు అనమాట వెళ్తే సలహా చెప్తాడు వెళ్తే ఒక టీ తాగమంటాడు మధ్యాహ్నం ఉంటే భోజనం చేయమంటాడు సాయంత్రం ఉంటే క్యాబ్కి లేకపోతే ట్యాక్సీకో ఖర్చుకి డబ్బులు ఇస్తాడంతే అంతకుమించి ఎప్పుడు ఇలా విధినచ్చుడు చెప్పే కదా ఎన్టీ రామారావు గారు కాఫీ టిఫిన్ తిన్నట్ దానికి కూడా డబ్బులు ఖర్చు చేస్తారు అనమాట ఆ రెండు ఇడ్లీ ఒక వడే తిను అంతమించి ఏదైనా పెసరట్టు గిసరట్టు మసాలా దోశ అని తిన్నట్టయితే మొత్తం దేనికి ఎంత అయిందో లెక్క చూసి ఇచ్చేయడం అయితే అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు అనమాట రాజనాల్ గారు హీరోయిన్స్తో ఎట్లా ఉండేవారు ఎవరితో ఎక్కువ అనుబంధం ఉండేది కాకుండా ఆయన మామూలుగా ఆయన జీవితంలోనూ ఊహించిన ట్రాజిడీలు వచ్చాయమ్మ ట్రాజిడీలు వస్తే అది తట్టుకోలేకపోయాడు అనమాట ఫస్ట్ భార్య పోయింది రెండో భార్య అదే అదే రాజనాల గారి లైఫ్లో పెద్ద ట్రాజిడీ ఉంది అదే భార్య పోయింది తర్వాత ఏంటంటే కొడుకు మన కులవర్ధనను తర్వాత కాళీ చరణ్ అని ఇది ఉన్నారు
రెండో భార్య ఆడపిల్ల ఎవరో ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఇక్కడే రూబీ అపార్ట్మెంట్లు ఉండేవాడు అనమాట చిన్న అపార్ట్మెంట్లు ఉండేవాడు అనమాట సో ఆయన జీవితం అనుకోకుండా ఇలాంటి ఒక 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 ట్రాజిడీ సంఘటన జరగడం వల్ల ఆయన నష్టపోయాడు అంటే చిన్న కొడుకు ఆయన ఉన్నంత వరకు చిన్న కొడుకు ఎక్కడున్నారు ఏమైంది అన్నది తెలియదు లేదు లేదు అప్స్కేట్ అయిపోయాడు అంతే ప్రతి ఏమైనా మనోవ్యాధితోనేమో బొంబాయిలో బీచ్లో పడిపోయాడా ఎక్కడ పడిపోయాడు బీచ్లో పడిపోయాడు అనుకునేవారు అనమాట సముద్రంలో పడిపోయాడు ఎక్కడ కొట్టేసి ఉంటుందని అనుకునేవారు అనమాట తన కళ్ళ ముందు భార్య ఇద్దరు కొడుకులు సరే అయిపోతే ఇంకా జీవితం ఏముందని చెప్పి విరక్తి అయిపోయింది తర్వాత తెలుగు వేరు లేవరా అనే ఒక సినిమా ఈయనకి కృష్ణ గారి సినిమా యాక్ట్ చేశాడు యాక్ట్ చేస్తున్న గాను అలో బ్రదర్లో చేశాడు అనుకో దాని ముందు తెలుగు వేరు లేవరా కాలుకి ఒక ఒక చెట్టును చెట్టు కొమ్మను దేన్ని కొట్టుకొని కాలుకి ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయింది ఇన్ఫెక్షన్ షుగర్ పేషెంట్ కదా బాగా షుగర్ పెరిగిపోయింది కాలు ముందు బొట్ల వెళ్ళి తీసేశారు కాలు బొట్ల వెళ్ళి తీసేశారు తర్వాత కాలే తీసే పరిస్థితి ఏర్పడింది అనమాట ఇంతవరకు కాలు తీసారు తీసేశారు తీసారు ఓ ఇవన్నీ ట్రాజిడీ అనమాట తర్వాత పాపం కొంతమంది ఎన్టీ రామారావు దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి విశ్వామిత్ర షూటింగ్ జరుగుతుంది కదా ఎవరూ ఆయనకి పాజిటివ్గా స్పందించలేదు ఎవరు ఆయనకి హెల్ప్ చేయలేదు ఆయన సంపాదించింది అంతా ఏం చేశారు మరి సంపాదించింది అలాగంతా పోయింది ఇంట్లో పోయింది ఏమి లేదు అది ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్ కొనడానికే స్నేహితులు సహాయం చేశారు వాళ్ళు వీళ్ళు సహాయం చేస్తే ఓ చిన్న టూ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కున్నారు అనమాట ఆయనకి గుర్తింపు ఉన్న టైంలో ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకునేవారు ఎంత రెమ్యూనరేషన్ అంటే మంచి పెద్ద హీరోలతో సమానంగా రెమ్యూనరేషన్ తీసుకునేవాడు ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నా అంతా ఖర్చు అయిపోతుండేది కదా ఖర్చులు బాగా చేసేవాడు దాన ధర్మాలు చేసేవాడు లైబ్రరీ బాగా సంపాదించేవాడు పిల్లల్ని అందరినీ కూడా విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టుకోమని చెప్పేవాడు ఏముంది రేపు అనే మాట లేకుండా ఖర్చు పెట్టాడు ఆయన చేరా క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి ఏమో తనకి ఎవరు సహాయం చేయలేదు తను ఒకవేళ నోరు తెరి చదివినప్పుడు కూడా ఎవరు ఇవ్వలేదు ఆయనకి నోరు తెరిచి అడిగాడు ఎన్టీ రామారావు గారు అడగడం నాకు తెలుసు ఇద్దరు ముగ్గురిని అడిగాడు అడిగినప్పుడు కూడా ఎవరు ఇవ్వలేదు ఎవరు కళ్ళు ఆపరేషన్ చేయించుకోలేకపోయాడమ్మా నా కళ్ళు కనబట్టుండేదండి ఆందోళనగా ఉందండి ఎలా నేను చూడాలి అంటే ఎవరు చేయించవచ్చుగా ఇప్పుడు షుగర్ పేషెంట్లకి కళ్ళు కనిపించవు కళ్ళకి ఏదో ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఉంటుంది అన్నమాట నేను ఆపరేషన్ చేయించడం బాధ అంటే మామూలుగా వెళ్ళిపోయి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే ఉంటాయి ఊడిపోతే తెలియదు కదా పోనీ ఏదో మా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చేయించుకుందరు నలభై వేలు యాభై వేలు కావాలి కదా ఆ సహాయం కూడా ఎవరు చేయలేదు చూడండి వేలు పోయింది వేలు పోయింది అది కాలు పోయింది అంతేగాని ఇప్పుడు అది మొదట్లోనే కరెక్ట్గా స్పందించినట్టే అది వేలు పోయేది కాదు సినీ పెద్దలు ఎవరు ఎవరు చేయలేదు అదే సినిమా ఇండస్ట్రీ మాయా ప్రపంచం మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న దాంట్లో సారాంశం ఏమిటంటే ఇండస్ట్రీలో ఎంత ఉజ్వలంగా వెలిగితే మాత్రం ఆ టైం మారిపోయినట్టయితే ఇట్లాంటి నికృష్టమైనటువంటి జీవితం దయనీయమైన జీవితం హేయమైన జీవితం గడపవలసి వస్తుంది ఎస్వి రంగారావు గారు కాంబినేషన్లో కూడా ఎక్కువ చిత్రాలు చేశారు 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 చాలా సినిమా అసలు వాళ్ళిద్దరు అనుబంధం ఎట్లా ఉండేది అనుబంధాలు ఏమి లేవండి ఇద్దరు పోటీగా యాక్ట్ చేసేవారు అంతే కెమెరా ముందు వరకు అంతే అంతేగా అనుబంధం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎస్వి రంగారావు గారికి సావిత్రి గారికి మంచి అనుబంధం ఉండేది మంచి ప్రేమాభిమానాలు ఉండేవి కానీ ఈయన రాజనాళ్ళ గారికి ఉండే కదా సపరేట్గా ఏమి ఉండేది కాదు ఆడవాళ్ళు వీళ్ళందరితో బాగానే ఉండేవాడు ఈ ఛాయేదేవి వీళ్ళందరితో బాగానే ఉండేవాడు అంటే ఇండస్ట్రీలో మిత్రులు అని చెప్తారు కదా సో రాజనాథ్ గారికి సినీ పరిశ్రమలో మిత్రులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎవరు రామారావు ఓన్లీ రామారావు రామారావు కాంతారావు కాంతారావు శత్రు అయిపోయాడు రామారావు గారు దూరం గెలిపోయారు ఇంకేమన్నారు సాంఘిక చిత్రాల్లో రాజనాథ్ గారిని నిలబెట్టిన సినిమా అంటే మంచి గుర్తింపు తెచ్చిన చిత్రం ఏమనుకోవచ్చు ఒక్క సినిమా ఎన్ని సినిమాలమ్మా అన్ని సినిమాలు ఎన్టీ రామారావుతో చేసిన అన్ని సినిమాలు హిట్ సినిమా శభాస్ సూర్య సినిమా తీసుకోండి శభాస్ రాముడు సినిమా తీసుకోండి లేకపోయినట్టయితే నాగేశ్వర గారు తల సినిమాలు తీసుకోండి ఇప్పుడు ప్రతి సినిమా కూడా చాలా మంచి సినిమా గుండమ్మ గారు సినిమా తీసుకోండి రాముడు భీముడు సినిమా తీసుకోండి ఏ సినిమా కాదు ఏ సినిమా అయినా సరే రాజనాల ఈ క్యారెక్టర్ బాగా చేయలేదు అన్నది ఏమైనా ఉందా అంటే ఇంత మంచి పేరున్న రాజనాల గారి కెరీర్ గ్రాఫ్ ఉన్నట్టుండి పడిపోయింది కదా ఉన్నట్టు అంటే ఇంట్లో ఉన్న ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు చెప్పి రావు కదా సమస్యలతో సంపద అంతా పోయింది సంపద అంతా పోయిన తర్వాత మరి డబ్బుల కోసం ఆలోచించినట్టు వీళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాళ్ళు జనరల్గా చేసే తప్పు ఏంటంటే ఈ రోజు ఉన్న ఇన్కమ్ రేపు ఉంటుంది అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ రోజు లక్ష వచ్చింది అనుకోండి కళ్ళు కనిపించ కదా లక్ష వస్తే ఏం చేస్తాడు యాభై వేలు తీసి బీరు వాళ్ళు పెడతాడు మిగతా యాభై వేలు పి
ఒక్కొక్కసారి సంవత్సరాలు తెరపడి రాదు ఒక్కొక్కసారి పెద్ద బ్యారేజ్ కట్టేసినట్టుగా అడ్డుగట్టు కట్టేసినట్టుగా అసలు రూపాయి రాని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారు రాజనాల్ గారు డౌన్ అవుతున్న టైంలో సత్యనారాయణ గారు పికప్ అయ్యారు అప్పుడు జనరల్గా జలస్సులు ఉంటాయి నాకు అవకాశాలు రావట్లేదు అన్న బాధ ఉంటుంది సో మరి రాజనాల్ గారు ఏమన్నా ఫీల్ అయ్యారా ఫీల్ అయినా ఎవరు ఎవరు మా వాళ్ళు మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వెంత నువ్వెంత ఫీల్ అయినప్పుడు కూడా ఎందుకంటే మార్కెట్లో ఎవరు ఉపయోగపడతారో వారి వెంటే ఉంటారు అన్నమాట ఇప్పుడు నువ్వు సూపర్ స్టార్ కదా వాణిశ్రీకి రామారావు కంటే నాగేశ్వరరావు కంటే ఎక్కువ రిమెండేషన్ తీసుకుని తెలుసా నీకు ఎంత వాణిశ్రీ ఒకప్పుడు రామారావు గారిలో టెన్ పర్సెంట్ కూడా రెమ్యునరేషన్ ఉండేది కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామారావు గారి సినిమాల్లో చిన్న చిన్న కామెడీ క్యారెక్టర్లు వేస్తూ ఉండేది అనమాట మంగమ్మ శబ్దం వాటిలోను అలా నాగేశ్వరరావు సినిమాల్లో కూడా చేసిందో లేదో తెలియదు చేసింది ఆసిపర్లు సోగ్గాడే చిన్న ఆయన ఓ పెట్టనైనా కొట్టలేడు సా అని సాంగ్ ఉంది కదా ఐటమ్ సాంగ్ మరి నాగేశ్వరరావు గారితో పోల్చినట్టు టెన్ పర్సెంట్ ఉండదు రెమ్యునరేషన్ అట్లాంటి వాణిశ్రీకి నాగేశ్వరరావు గారి కంటే ఎక్కువ డబ్బు ఇచ్చి బుక్ చేసుకున్నారు దసరా బుల్లోళ్ళలో ప్రేమనగర్లో అందువలన ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ నీ టైం ఎప్పుడు వచ్చిందో అప్పుడే ఆ టైంను ఉపయోగించుకోవాలి టైం వచ్చినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది నా టైం బాగుందని చెప్పేసి అప్పుడు ఉపయోగించుకోకపోయినట్టయితే మళ్ళీ ఇంకోసారి రాదు అదృష్టం ఒకసారి ఇలా తట్టి వెళ్ళిపోతుంది దురదృష్టం మీ తలుపు తీసేంత తడుతూనే ఉంటుంది అన్నమాట అంతే మీరు నిద్రలోంచి లేచి చక్కగా హాయిగా ఫ్రెష్ అప్ అయి వచ్చినంత వరకు దురదృష్టం తడుతూనే ఉంటుంది కానీ అదృష్టం అలా కాదు ఇలా తడుతుంది అంతే టక్ ఇలా పట్టుకోవాలి ఉండే అదృష్టాన్ని అదే అర్థం చేసుకోవాలి ఎక్కువ అంటే పెద్ద మొత్తంలో రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఫినాన్షియల్గా ఆస్తులు కొనడం కానీ అలాంటి ఏమి చేయడం అయితే సలహా ఇస్తూ ఉంటారు కదా అందువల్లనే అమ్మేసారండి అన్ని ఈయన ఎవరి మాట వినవలసిన వాడు కాదు కదా ఫైనాన్షియల్గా అని పరిస్థితి ఏం బాగాలేదు లాస్ట్ స్టేజ్లో చాలా చాలా దారుణం కాలు పోయి కళ్ళు కనిపించక దారుణం అవి చెప్పకూడదు అంటే అంతటి మహానటుడికి రావాల్సినటువంటి స్థితి కాదు అంటే సెకండ్ వైఫ్ ఉన్నారు కదా అంటే వాళ్ళ తరపు బంధువులు కానీ ఎవరు ఫ్యామిలీ అది సామాన్యమైన జీవితం వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది ముండ కొడుకు జీవితం అంతా అక్కడ వైభోగం అంతా అక్కడ జరిగిపోయింది అది పూర్తిగా అంతా ఏమీ లేకుండా కళ్ళు కనిపించకుండా కాలు పనిచేయకుండా ఇక్కడికి వచ్చాడు మా మీద పని ఏడుస్తున్నాను విసుగు విరామే ఉంటుంది విసు విసుగు ఉంటుంది కదా చిట్లు చేవాటిలు తప్ప ఏముంటుంది రెండో భార్యకి ఎంతమంది పిల్లలు ఓకే ఒక అమ్మాయి నాకు నాతో పాటు ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాను అమ్మాయిని మన సఫీల్ కూడా ఉండేది అనమాట మన వివరాలు తెలియదు కానీ రాజనాల కూతుర్ని ఇంటర్వ్యూ ఏదో సందర్భంగా తీసుకున్నాను నేను అంటే హలో బ్రదర్ సినిమానే నాకు తెలిసి ఆయన లాస్ట్ సినిమా అనుకుంటా ఆ తర్వాత ఇంకా ఆయన కనిపించలేదు ఎక్కడైనా అంటే చెన్నైలో ఉన్నారా హైదరాబాద్ వచ్చారా హైదరాబాద్ వచ్చారా మా హైదరాబాద్ వచ్చేసి రూబీ అపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ అమీర్పేట ఎక్కడో ఇక్కడే అపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నారు తీసుకుని దెబ్బ తినేసారు అనమాట ఏమి అపార్ట్మెంట్లో ఉండడానికి కూడా అవకాశం లేదు ముందు వేలు వేలు పోయింది తర్వాత కాలు పోయింది తర్వాత కళ్ళు పోయిన శుభ్రం కానీ ఇంకెందుకు జీవితం ఇలాంటి జీవితం అనిపించే వాళ్ళు ఇద్దరే ఇక్కడ రాజనాల్ గారు అక్కడేమో ఛాయాదేవి ఆవిడికి అలాగే ముందు చిన్న వేలు తీశారు లేదా కాల్ తీశారు ఇంకో కాల్ తీశారు మొండుందో చచ్చిపోయింది పాప మాట ఈ దైనీయమైన జీవితం మాట ఎట్లాంటి జీవితం పగవారు కూడా వద్దు అయితే హైదరాబాద్లోనే ఆయన ఎక్కడైతే ఇక రూమ్లో చచ్చిపోయాడు రూబీ అపార్ట్మెంట్లో రూమ్లో చచ్చిపోయాడు ఓకే సో మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే జీవితంలో దీపం ఉన్నప్పుడే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలి ఒకటి రెండు అంటే ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితి రోజు ఉండదు ఎప్పుడు ఉండదు అది కేవలం చాలామంది ఏంటంటే దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తారు అనమాట రెండోది మూడోది ఏంటంటే ఎవరో ఏదో చేశారో అందువల్లే మనం పతనం అయిపోయాము చేతబడో చెల్లంగో ఏదో చేశారు అట్లాంటి మూఢ నమ్మకాలు కాకుండా మనమే చేసుకుంటాం మన పతనాన్ని మనమే కారకులం మన ఉన్నతికి మనమే కారకులం ఆ విషయాన్ని మాత్రం సినిమా వాళ్ళు అందరూ ఉండ ఉంచారన్నమాట ఎవడో వచ్చి బలవంతంగా మిమ్మల్ని పతనం చేయడు చేద్దాం అనుకున్న జరగదు అది మీ పతనానికి మీరు మీరు ఎలక్ట్ లేకపోతే ఏమవుద్ది అవతల కారు వస్తుంది తప్పుకోవాలి కదా తప్పుకోవాల్సిన బాధ్యత మీది వచ్చి వాడు తప్పించుకుంటుంది అంటే మీరు తప్పు కాదు అది కారు వాడు వస్తున్నాడు మీరు తప్పించుకోవాలి కదా ఎదురుగా ప్రమాదం వస్తున్నాడు మనమే తప్పించుకోవాలి కెరటం వస్తున్నాడు మనమే తల తల ఉంచామనుకో కెరటం వెళ్ళిపోతుంది ఇలా ఉన్నామనుకో కొట్టిపోతుంది అందువల్ల ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి పెద్ద శాపం అన్నమాట ఏదో భావంతో ఉండడం ఏదో మైకంలో ఉండడం దాంతో చివరిలో ఎటువంటి కాలగర్భంలో కలిసిపోవడం ఇది జరుగుతుంది రాజనాల జీవితం కూడా మనకి ఇదే గుణపాఠాన్ని నేర్పింది ఇది ఒక మనకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ దగ్గర రాజనాల్ గారి జీవిత విశేషాలు మొత్తం పంచుకున్నారు థ్యాంక